السلام عليكم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلى رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين സീതവറുകൾ അബു ഹനീഫൽ വൈസി ഗോവയ മാസ്റ്റർ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹോദരന്മാരെ അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഷിഖുർ റസൂൽ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ഉറൂസ് പരിപാടി പതിവുപോലെ റബീൽ നോട് അടുത്ത ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫത്തിന് അള്ളാഹു സുഹാനുഹു തല ഈ റബീൽ അവനോട് കരീബായ അടുത്ത സമയം കല ആക്കിയത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നല്ല അടയാളം അള്ളാഹുവിന്റെ സൂനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആ റസൂൾ അള്ളാഹിയുമായി ബന്ധം ആ റസൂൽ അള്ളാഹിയുമായുള്ള ഒരു താല്ലും അള്ളാഹു താലം നൽകും എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബദരിങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ മഹദൂമികൾ ഒരു കസീത രചിച്ചപ്പോ പലരുടെയും മഹത്വങ്ങൾ പലതായിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെല്ലുന്നതും കാണുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു തലം നൽകി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാനുണ്ടായ കാരണം അവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോ ആ ഹമ്മ് ആ ടെൻഷൻ ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ സംസാരങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തമാശയിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തല നിർവഹിച്ചു കൊടുത്തതെന്നാണ് അബൈത്തിൽ കാണുന്നത് 
ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധുഹാണ് ആർക്കും വരുമല്ലോ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എന്നാണ് ഹദീസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാവർക്കും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും കൂടുതൽ പ്രയാസം മനവിക്കുന്നത് അമ്പിയാക്കന്മാരാണ് നമ്മൾക്കിടയിൽ പ്രയാസങ്ങളുള്ള പലരും ഉണ്ട് ചിലക്ക് രോഗം ചിലർക്ക് കടം ചിലർക്ക് കച്ചവടത്തിൽ പരാജയം അങ്ങനെ വിവിധ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹായ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ അള്ളാഹു തല പൂർത്തീകരിച്ചു തരും ചില ആഗ്രഹങ്ങളും പൂവണിയുക എന്നത് പ്രയാസ അള്ളാഹുന്റെ സൂലും പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തുടങ്ങിയത് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുന്റെ സൂല് ഹമ്മുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ സൂല് ബിലാൽ അതി അള്ളാഹു താലാനോട് പറയും കും യാ ബിലാൽ ബിലാല് നിങ്ങൾ കാമത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുക ആ നിസ്കാരത്തോടെ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തല്ലിൽ ഉപയോഗിച്ചു തരും അങ്ങനെ നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ ആ നിസ്കാരം അള്ളാഹുന്റെ സൂലിന്റെ കുറത്തുകയിൻ കണ്ണുകൊള്ളറമയാവുന്നൊരു വിഷയമാണ് ആ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി സന്തോഷമുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അല്ലാതെയും നീങ്ങും അതിന്റെ ഒരു സബീലാണ് ഒരു മാർഗമാണ് ഈ നൈമാൻ നല്ലൊരു തമാശക്കാരനായ സഹാബിയാണ് അദ്ദേഹം ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാകല്ല അങ്ങനെ കളവ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ തമാശ പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കളവ് അറിയാൻ പാടില്ല ആരെ പറ്റിയും ഹൈമത്തും നമീമത്തും ആകാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരു തമാശ അത് കേൾക്കുമ്പോ മനുഷ്യനൊരു സന്തോഷാണല്ലോ കേട്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ചില ആളുകളെ സംസാരം തന്നെ ആ രൂപത്തിലാണ് ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതി ചില ആളുകൾ നേരെ മറിച്ചും ആയിരിക്കും അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കഴിവെന്ന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ റസൂല്ലാന്റെ മുമ്പിൽ ഇദ്ദേഹം ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു തമാശ അങ്ങ് പറയുമ്പോ ലോഹു റസൂലിന്റെ ആ പ്രയാസം മനസ്സിന്റെ ആ വിഷമം അങ്ങ് നീങ്ങിപ്പു ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ഇതിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു തല നേടിക്കൊടുത്തു എന്നാണ് ആ വരിയിൽ കാണുന്ന ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുമായി ബന്ധമുള്ള അള്ളാഹുന്റെ സൂനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരുടെയും പ്രയാസങ്ങള് ലഘൂകരിക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ആരംഭ സൂലാഹി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പറഞ്ഞൊരു കഥ നോക്ക് നിങ്ങളും രാത്രി അല്പം ഉറങ്ങിയ ശേഷം നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് സുദീർഘമായി തഹജു നിസ്കരിക്കണം ഇക്കാര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക പ്രവാത്തിക സുന്നത്തും മിത്രും ചെറിയ ചുരുങ്ങിയ സുന്നത്തെങ്കിലും ആ ഭർലന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത് ോഹിന്റെ സൂനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നീണ്ട സമയം തഹജു നിസ്കരിക്കണം തഹജു അള്ളാഹുന്റെ സൂന നിർബന്ധമാണെന്ന് വരെ അഭിപ്രായമുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരാണ് നിർബന്ധമാക്കിയത് റസൂലുള്ളാക്ക് അഞ്ചു വക്തിന്റെ പുറമെ തഹജു കൂടി നിർബന്ധം ആ തഹജു നിസ്കാരം അള്ളാഹു സുബാനുഹത്തായ ഭർലാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ റസൂലാനോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ കൽപ്പന വന്നതിന്റെ ശേഷം ഒരു ദിവസം പോലും റസൂലാഹി തഹജുദ് ഒഴിവാക്കാതെ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു അവസാനം ആരോഗ്യം ചുരുങ്ങിയപ്പോഴും ക്ഷീണിച്ചപ്പോഴും തഹജുദ് റസൂൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണല്ലോ ചരിത്രം ഇതിന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാരണം 
ഈ ഉമ്മത്തിമാർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടിയാ അത് മറ്റാർക്കും നിർവഹിക്കാൻ പാടില്ല പറ്റേ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ സമുദായത്തിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഹദീസിൽ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട സംഭവമാണ് നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ ജനങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്ന രംഗം ചിത്രം അള്ളാഹു അവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വിശദമായി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയും അത് പലപ്പോഴും കേട്ടതാ ആ ഭയാനകരമായ രംഗം ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ സൂര്യൻ ദുഃഖിപ്പിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല നരകത്തെ അവരെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഭീകര രംഗം ജനങ്ങൾ മുഴുവനും വിഷമിച്ച് അവസാനം രക്ഷപ്പെടാൻ അമ്പിയാക്കൽമാരെ സമീപത്തി എന്നും അവരോട് സഹായഭ്യർത്ഥന നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കാര്യം അള്ളോഹിനോട് പറയണമെന്ന് പക്ഷേ പല അമ്പിയാക്കന്മാരും കൈമലർത്തുന്ന രംഗമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആ സമയത്ത് തങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് സഹാഭ്യർത്ഥന ഷഫായത്ത് നടത്തുന്നത് ഇമാ മുഖാർ ഇപ്പോട്ടെ രതീസ് ഈ ഒരു പദവി നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാത്ത് ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തല വെച്ചതാണ് സത്യത്തിൽ ആരംഭ സുവാക്ക് തഹജ് നിസ്കാരം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ദിവസവും ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ നീണ്ട അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ ഒക്കെ മണിക്കൂർ സമയം സമയം അള്ളാഹു റസൂലിൽ രാത്രി തഹജ് നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാ ഒരു ദിവസം അഞ്ചു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആറു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ജീവിതത്തിൽ എത്ര മണിക്കൂർ അള്ളാഹു എത്ര മണിക്കൂർ ആ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു നമുക്ക് സഭായത്തിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാനല്ലേ അള്ളാഹു അഖലല്ലേ പറഞ്ഞു തരും ശഫായത്തിന്റെ അവകാശം അധികാരം എന്നല്ലേ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ചെറുതാണോ ആ സംഭവം തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ആരം പ്രസൂലാക്ക് ഒരു പത്ത് സലാത്ത് ചെല്ലാൻ അള്ളോഹിന്റെ സൂര്യ മധു പറയാൻ നമ്മൾ എത്ര സമയം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് എത്ര മിനിറ്റുകൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും അവ റസൂറുള്ള ബാധ്യത ഒരു ശുക്ര് മഹാന്മാരായ അൻസാരികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നന്ദി ചെയ്യൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണെന്നല്ലേ റസൂൽ മതിയത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്വഹാബിമാർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഓരോ രാത്രിയിലും മോഹൻ റസൂൽ എന്തെല്ലാം ജോലികൾ ഉണ്ടാകും നൂറുകൂട്ടമോ ആയിരം കൂട്ടമോ പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ പ്രവാചന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം കാണുന്നതിന്റെ പുറമെ അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വഹാഭിമാര വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന്റെ പുറമെ ലോകത്തിന് ആവശ്യമായ അറിവുകളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുറമെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ സമയം നമ്മുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി രക്ഷക്ക് വേണ്ടി താജുസ്കരിക്കുന്നുവെന്ന് കുറെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ ആ രസൂദാനോട് നമുക്ക് എത്രമാത്രം കടപ്പാടുണ്ട് 
അള്ളാഹുവിന്റെ അസൂലിനോട് നമുക്ക് എത്ര മാത്രം ബാധ്യതയുണ്ട് അത് ചിന്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ നമ്മൾ മൗലി തോതിയാലും നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാലും നമ്മൾ സലാം ചെല്ലിയാലും ലോഹിനുക്ക് പ്രതിഫലം കൂടുന്ന ദറജ കൂടുന്ന മഹത്വം വർദ്ധിക്കുന്ന ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും അതിനോട് തുല്യമാകുമോ പ്രിയപ്പെട്ട മിനികളെ അതുകൊണ്ട് ആ ശുക്ർ നമ്മൾ കൈവിന്റെ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ലോഹൻ റസൂൽ തന്നെ ഈ പഠിപ്പിച്ചു മഹാന്മാരായ ഒലിയാക്കളും സ്വാലിഹികളും നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ും അതിൽ പങ്കുവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഓവിന്റെ സൂലം അത് എല്ലാ സമയത്തും പറയണമെന്നും റസൂദാന്റെ മേലെ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ കാരണം ഓവിന്റെ സൂലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോലേ ഇത്ര മണിക്കൂർ എന്ന് പറയാതെ സമയം മുഴുവനും സ്വലാത്തിനെ വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചാൽ അതാണ് ഹൈര് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് റസൂൽ ആ റസൂറുള്ളോട് നമ്മൾ ശുക്ര ചെയ്യണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അതാ ഇന്ന് മുജാഹിദുകൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയൊക്കെ ആരംഭ റസൂള്ളാഹിയെ സംബന്ധിച്ച് റബീലിൽ മാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുണ്ടാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നവരാ നേരത്തെ തന്നെ സഫറ് തുടങ്ങിയാൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി മൗലിദ് അനിസ്ലാമികം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ അതൊക്കെ ഇവിടെ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല ഒറ്റ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് റബീൽ ലെവൽ മാസത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സമയങ്ങളിലൂടെ ആരംഭ റസൂലുള്ളാന്റെ മഹത്വങ്ങള് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങള് ലോകത്തിനുമ്പിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോ അത് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ഒരു പ്രചരണമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപനികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലൂടെ അല്ലേ ഇസ്ലാമല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത് പഠിച്ചത് പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് തന്നെ പറഞ്ഞു നബിയെ എന്നെ ജനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ അടിമകൾ എന്നെ ദർശിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് അവർ കണ്ടത് നിങ്ങളെയാണ് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കൃത്യമായി മറുപടി കിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളാണ് മോഹൻ രസോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായി മറുപടി കിട്ടിയോ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അത് ആഹിറായി ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജിബിയെ എന്നെ പറ്റി നിങ്ങളോട് അവർ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് വാഹനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി പറയുന്ന വാക്ക് എന്നെ നോക്കി നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു വളരെ കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ റഹ്മത്ത് അവർ സമീപത്തുണ്ട് അത് അവർക്ക് ലഭിക്കും ഇതാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരംഭ സുഹായിയോട് അള്ളാഹു തല മറുപടി പറഞ്ഞത് വാവിനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോ ആ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ആ റഹ്മത്ത് അവരെ സമീപത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ ഞാൻ തരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനും ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി പത്തുഹിൽമയുടെ തലക്കിൽ നമ്മൾ ഓതിയതും ഓതി കൊടുക്കുന്നതും പഠിച്ചതും കേട്ടതും ആദ്യമായി ഒരു പിതാവിന്റെ മേലെ നിർബന്ധമാവുന്നതും മക്കൾക്ക് സന്താനങ്ങൾക്ക് റസൂദാനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ആ ദഴമത്താണ് സത്യത്തിൽ ഈ റബീലവൽ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റസൂദാനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക ആരാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ വാഹി പൂർണമായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇമാ മൂസിരി ഏറ്റവും വലിയ മധു പറഞ്ഞ കവിത രചിച്ച മഹാൻ പോലും ആ കാര്യം സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം നിർത്തിയതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ റസൂലാനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ് ഈ ദൈവത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മധു പരിപാടിയിലൂടെ ഈ ഹുബുർ റസൂൽ പ്രഭാഷങ്ങളിലൂടെ മുസ്ലിമീകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പാടില്ല എന്നൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ 
അനിസ്ലാമികമാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആ അർത്ഥം എത്രമാത്രം ഗുരുതരമാണ് സുൽത്താനെ പറ്റി ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുൽത്താനെ പറ്റി കേൾക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ റസൂലാനെ പറ്റി പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സന്നിഹിതരാകാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുജാഹിദീനും ജമായത്തിന്റെയും അപകടമാണെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പൊ നോക്കരികൾ മുജാഹിദുകൾ മീലാദ് ആഘോഷങ്ങളോ റസൂലാനെ പറ്റിയുള്ള പ്രചരണങ്ങളോ നടത്താത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുന്റെ അസൂൽ അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇന്ന് അവർ വർഗീയവാദികളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്നിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ചുറ്റിക്കുന്നത് ഈ സലഫിസ ഈ വഹാബിസമല്ലേ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോലും സാധാരണ അപ്പ മരിച്ചിട്ടാണ് മകന രാജ കിരീടം നൽകാറുള്ളത് ഇവരുടെ ഫിത്തിന വർദ്ധിച്ചപ്പോ സലഫിസത്തിന്റെ കുഴപ്പം കൂടി വന്നപ്പോ ഷിയാക്കൾ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോ പാപ്പ മരണപ്പെടാതെ തന്നെ ചെറിയ മകനെ രാജാവായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല കൈവിണ്ട് ആ പാപ്പ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടായിരിക്കണോ അള്ളാഹു വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് റസൂലാന്റെ ചിത്രം കൃത്യമായി പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവന്മാർ ഇവിടെ പ്രശ്നം ചുട്ടിച്ചു ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നേരെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മുസ്ലിം ഞങ്ങളിവിടെ വർഗീയവാദികളാണ് എന്തു പ്രശ്നം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായാലും അതിൽ മുസ്ലിമിയക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അതിൽ മുസ്ലിമിയങ്ങൾ അംഗമായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് സമുദായത്തിന് എത്തിച്ച നീ സലഫിസമല്ലാതെ മറ്റാരാ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹുബിൻ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു ദീനീ പ്രചരണ രംഗത്ത് റസൂൽ സ്വീകരിച്ച മാർഗം എന്തായിരുന്നു അവരണികൾക്ക് അവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല തീവ്രവാദമാണെന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു മുഹമ്മദ് റസൂല്ലാഹിയെല്ലാം സ്വന്തം കുടുംബത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് അന്തര അശീരത്തക്കെല്ലാം ക്രമീൽ ആദ്യമായി പ്രബോധം നടത്തിയ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ പ്രബോധനത്തിന് സമയത്ത് സ്വന്തം പിതൃ അബൂ ലഹബാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നീ നശിച്ചു എന്ന് മുഹമ്മദ് നിനക്ക് നാശമെന്ന് പക്ഷേ അള്ളാഹുന്റെ സൂലല്ലോ അതിന് പ്രതികരിച്ചത് സൂല അവിടെയും സംയമനം പാലിച്ചു സമാധാനം അങ്ങനെ പ്രബോധന രംഗത്താവട്ടെ തായ്വിൽ ചെന്ന് ആ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആവട്ടെ മറുഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും പോലും സംയമനം പാലിച്ച് മുന്നേറിയ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂല്ലാഹി എന്ന് നമ്മളെ മധുഹുർ റസൂൽ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കും നമ്മൾ അണികൾ അത് കേൾക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ ആ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് പോവില്ല ഇത് കേൾക്കാത്ത സലഫിസം മുജാഹിദിന്റെ ആളുകൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ ശ്രമിച്ചോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് മൂസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഒന്നടക്കം അപകടമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട മധുരന്മാരെ പതിനഞ്ച് പതിനാറോ ശതമാനം മുസ്ലിമീകളുള്ള ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ വാളെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇന്ന് മുസ്ലിമീകളെ മുഴുവനും മുഴുവനും തെറ്റിദ്ധാരണ മുനയിൽ നിർത്തിയ ഈ സലഫിസം ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുന്റെ സൂല പരിചയപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ സൂല ചിത്രം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് ലോകത്ത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ട് ഒന്ന് അബദ്ധമല്ലേ എല്ലാ സെൽഫികൾക്കും ബാധകമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ റസൂർ അവർ പഠിക്കണം ഹുബുർ റസൂൽ പരിപാടിയിൽ അവർ പങ്കെടുക്കണം ഹുബുർ റസൂൽ പരിപാടി ലോകത്ത് മുഴുവനും സംഘടിപ്പിക്കണം ആ റസൂലാനെ ലോകത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ഈ സെലഫിസം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ അപകടത്തു നിന്നുള്ള മോചനം എന്ന വസ്തു നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാ അത് ചിന്തിക്കാത്താണ് എവിടെ ഉണ്ടായത് ഇനി ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതര മതസ്ഥനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവര് മനസ്സിലാക്കിയ ആ ധാരണ തെറ്റാണെന്ന് ധരിപ്പിക്കുകയും മറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം 
പ്രവാചകന്റെ ആശയം ആദർശം അതല്ല എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറണം സ്നേഹത്തിൽ കഴിയണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ റബീൽ അബൽ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന മൗലിതുകളും മധുറസുൽ പരിപാടികളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ക്ലാസുകളും ലേഖനങ്ങളും നോട്ടീസുകളും മാറ്റണം അത് അനുസരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞ ഈ ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും കലുഷിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിന് അവസരം സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുഹാരോത്തര നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുന്റെ സൂന്ന സമീപനം അതല്ല ഉസാമ എന്ന റസൂദാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹാബിയാണ് അള്ളാഹുന്റെ സൂന്നിലെ അനുയായികളിൽ പലരെയും അക്രമിക്കുകയും പലരെയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഉസാമ കൈയോടെ പിടിച്ചു പക്ഷെ ഉസാമന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഉസാമ ആ മനുഷ്യരെ വിട്ടില്ല ഉസാമക്കറിയാമായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലായിലാഹില്ലല്ലോ ചൊല്ലിയത് കേവല രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരല്ല എന്ന് ആ സുസാമനോട് അള്ളാഹുന്റെ സൂര് ചോദിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ശക്തോഹു അയാൾ രക്ഷപ്പെടാനാണ് വിശ്വാസം കൊണ്ടല്ല എന്ന് നീ എങ്ങനെ പറയും ആ മനുഷ്യന്റെ കൽബ് നീ കീറി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിരവധി പേരെ മർദ്ദിച്ച പലരെയും കൊല ചെയ്യാൻ പങ്കുവഹിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ വൺ നമ്പർ ശത്രുവായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നേരെ പോലും പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്രമിയോട് അള്ളോഹുവിന്റെ സൂര് സ്വീകരിച്ച നയം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ആർക്കാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാഹു നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽബ് കീറി നോക്കിയോ അയാൾ വാക്ക് തൗഹീദിന്റെതല്ല രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തുക്കിയത്തിന്റെ വാക്കാണെന്ന് നീ അങ്ങനെ പറയും എന്ന് ചോദിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൾ കേവലം പ്രസംഗത്തിലൂടെ ആക്ഷേപിച്ചതല്ല പ്രബന്ധങ്ങളിലൂടെ ആക്ഷേപിച്ചതല്ല എത്രയോ മുസ്ലിമികളെ കൊല ചെയ്യാൻ കാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നേരെയുള്ള പ്രവാചന്റെ സമീപനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇസ്ലാമതം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ സലഫിസം വൈതിരിഞ്ഞപ്പോ അവര് വർഗീയതയിലേക്ക് മാറിയപ്പോ അവരിൽ മാത്രം ഈ ശിക്ഷ ഒതുങ്ങുന്നില്ല ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം അവസാനിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ നേരെ മുഴുവനും ആ ഒരു രീതിയിലാക്കുന്ന ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടം മറുഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സലഫിസമാണ് അതാണ് ഈ മുജാഹിദ് ജമായത്തും വലിയ അപകടകാരികളാണ് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലി ഉള്ളാഹി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വലിയ അപകടകാരികളാണ് വലിയ ഭിത്തനക്കാരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു വാക്കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അന്ന് നമുക്ക് തോന്നി എന്താണ് അത്ര കടുത്ത ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ഇവർ നിസ്കരിക്കുകയും നോമ്പ് വിൽക്കുക ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലേ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും കഴിയുമ്പോഴും ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ന് മഹാനായ സി എം വലി ഉള്ളാഹി പറഞ്ഞ വാക്ക് വളരെ കരച്ചാട് വളരെ അർത്ഥവത്താണ് വളരെ ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെടുത്തങ്ങൾ എല്ലാരും എത്തി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്തരം സെലഫിസത്തിലേക്ക് മുജാഹിദ് ജമായത്ത് തുടങ്ങിയ തുമിലി തുടങ്ങിയ കച്ചിത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ വഴുതി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറെ പ്രയത്നിച്ചവരാണ് ഈ ഔലിയാക്കൾ മുഴുവനും അതിൽ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം സുന്ദരത്വമായത്തെ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി വമ്പിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നല്ല നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സംഘടിക്കുമ്പോഴും ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുമ്പോഴും ആ സംഭാവനകൾ മുഴുവൻ നീങ്ങുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹിബുദ് ഉറാമനപ്പാടമാക്കുന്ന കുട്ടികളിലേക്ക് ദൈവ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് മതം പഠിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ അറിവ് പകരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് അഥവാ അല്ലെ മുഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവനാണ് മതവിക്കാനെന്ന് റസൂല പഠിപ്പിച്ച ആ മതവിക്കാനത്തിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം 
സഹകരിക്കണം ഈ യുറൂസ് സത്യത്തിൽ ഇത്രയും ക്ഷേമമായി നടത്തുന്നത് ദീനി പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ദീനിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ദീനി രംഗത്ത് മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്തല ആ നല്ല മഹത്വക്കളെ കൂടെ നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ആരംഭ സുലാന കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഊട്ടി തിരുമാറാവട്ടെ ദീന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാണ് തോഫീക്കും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ രോഗികളാണ് ഇവിടെ കൂടിയ പല ആളുകളും പലരും ദയ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ എത്രയോ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവരുടെയും നമ്മുടെ അസുഖങ്ങൾ മാറ്റി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ എല്ലാവിധ ഷെറുടെ വരെ ഷെറിൽ നിന്നിട്ടും അള്ളാഹുയെ മോമിനീയങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് എത്രയോ മോമിനീയങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ട ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടികളടക്കം നീ മോമിനീയങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ നീ മോമിനീയങ്ങളെ സഹായിക്കണേ റഹ്മാന് നിന്റെ കാവലല്ലാതെ മോമിനീയങ്ങൾക്ക് വേറെ കാവലില്ല നീ മോമിനീയങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹ് ചെയ്ത് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ച് നിർത്തിയ